mucho, pero mucho movimiento aquí en el registro civil. Cualquier cantidad de gente, la verdad, haciendo trámites, la mayoría aprovecha por ahí para hacer los trámites del documento. A ver, le pedimos minuto, a Andrés que nos hablando, muestre. En cualquier momento vamos a estar hablando con Mónica Antagli, que ya llegó, ya está eh, aquí en las oficinas del registro civil. Pero bueno, mientras tanto la gente que se va acercando, recién nos comentaba, por ejemplo, gente que trabaja aquí, Sí. En, en el registro civil, que hay ocho bocas de expendio, ¿no?, del nuevo DNI, que son... mira la cantidad de gente, Nico, por Dios. Impresionante. La verdad que sí, ¿eh? para hacer un lunes a esta hora de la mañana, tempranito, la verdad que mucha, pero mucha gente. Y cerca de 250 aproximadamente por día se están eh, entregando a eh, la gente que se va acercando temprano. Y ¿eh? bueno, ya está con nosotros, Mónica Antáquil, bienvenida, ¿cómo estás? <risa> pero bien, bien, gracias a Dios, bien. Ya te, hemos terminado también con la... Remodelación de la oficina de Santa Ana, ya próximamente se inaugura, eh, se va a inaugurar y también ya este, se han, acaban de hacer los trabajos de relevamiento en la oficina de San Ignacio. Qué bueno, bueno, eh, para, hablando, los barrios. para los barrios sobre todo, ¿no? Porque por ahí eh, implica también un poco desconcentrar, ¿no? Lo que es el centro. Nico, preguntarle bueno. eso, si la gente, ¿por qué la gente va sobre todo a Casa Central y por ahí no aprovecha la sede de los barrios o el del hiper de la zona sur? Claro, bueno, consultarte básicamente porque es que todavía eh, la gente aprovecha para venir eh, a esta sede, sobre todo a la sede central, no estando todavía funcionando la de zona sur. Bueno, ustedes saben que para el tema de documentación es fundamental el centro de documentación rápida en el hiperlibertad. Pero en la medida que hemos ido aumentando los puestos digitales en esta oficina, la costumbre es identificar al registro civil en el almirante Brown 160. Claro. Así que, de alguna manera nosotros tratamos de dar la satisfacción al ciudadano que vino y concurrió ya acá, y hoy que tenemos la posibilidad de con ocho puestos digitales de poderlo atender acá sin derivarlo al centro de documentación rápida. Hay muchos ciudadanos que todavía aún hoy, y eso sí. que está inaugurado desde diciembre del año 2009, no sabe que pueden tramitar, e inclusive los días sábados y domingos, de 10 a 3 de la tarde sí. en el Hiper Libertad, a donde inclusive hay un horario mucho más extenso, claro. porque está dividido en dos y turnos. el trámite en sí es más rápido también, ¿no? Y tan rápido como acá. Claro, el porque, tema es que uno se ahorra eh, muchas veces la cola y demás. 9 de la mañana a 9 de la noche con dos turnos permanentes, porque a diferencia de esta oficina, que se hace todo tipo de trámite, además de lo de identificación nacional, acá es inscripción de nacimiento, reconocimiento, expedición de partidas demográficas, entrega de DNI, ustedes ven que en la oficina también, así que, este, pero la verdad que al menos yo que estuve corroborando el día jueves y viernes en el Centro de Documentación Rápida, también es inmensa la can cantidad de ciudadanos que están concurriendo, porque no se olviden que estamos con una eh, disposición del Registro Nacional de las Personas que genera que el ciudadano titular de una libreta cívica de una libreta de enrolamiento y DNI tapa verde, tiene hasta el 31 de diciembre de este año para cambiar por un nuevo ejemplar. Ahí está, de eso queremos hablar justamente en la mañana de hoy. Eh, a partir del 2015 solamente va a poder funcionar el DNI tarjeta. A partir de eso varias preguntas. Eh, la libreta celeste que venía anteriormente en su momento con el DNI tarjeta, ¿va a seguir funcionando? Claro, es muy importante esta pregunta porque cuando se habla de DNI tarjeta es el último formato y es lo que se está emitiendo a partir de junio del año 2012. Pero aquellos ciudadanos que accedieron y hoy son portadores del DNI tapa celeste acompañado de la tarjeta DNI, no tienen que hacer el trámite de renovación porque como lo expresa ese documento, tiene 15 años de validez a partir de la fecha de emisión. Entonces, reitero, aquellos ciudadanos que tienen DNI, tapa celeste, acompañado de tarjeta DNI, no tienen que hacer el trámite de renovación. Ahora, ¿quiénes sí o sí tienen que hacer? El joven que tiene 13 años y, es, y cumple 14 años, 
y tiene el DNI tapa celeste, sí o sí tiene que hacer el trámite porque tiene que cumplir con la de ley de identificación nacional que es la actualización de DNI de mayor. Entonces, si cumplo 14 años y yo tengo el DNI tapa celeste, tengo la tarjeta DNI o tengo el DNI tapa verde, es lo mismo porque tengo que cumplir con la obligatoriedad de la actualización de ese DNI que además implica el empadronamiento del ciudadano. Bien, ahora, eh, Mónica, ¿cuánta gente más o menos estima que falta todavía renovar el DNI? El 20% de la población, es decir, el 80% de la población conforme el censo del año 2010 ya accedió al DNI digital. El 20% es lo que nos estaría faltando y es por eso que son las campañas que estamos haciendo, una con la unidad móvil que recorre toda la, toda la provincia y fundamentalmente los lugares a donde es de difícil este, acceso para el ciudadano, como puede ser los, los parajes, las comunidades aborígenes. Ahora, ¿se va a dar abasto la isla pregunta quizás con lo que está faltando todavía y en el tiempo que queda? Bueno, eh, la verdad que en la mayoría de las delegaciones que son cabeceras de departamento ya se están instalando nuevos puestos digitales que lo entregó el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. Y en lo que hace al orden de Salta Capital el habilitar puestos digitales en las oficinas de los registros civiles eh, que tenemos en los barrios también indiscutiblemente va a facilitar y no quita otro tipo de medida sí. eh, tal vez que se tome en el mes de ya de noviembre como una ampliación de horario en oficinas más este, importantes o, o también hacer operativos documentarios en determinadas este, zonas y lugares. Bien, Nico. le voy a pasar el, el retorno a Mónica para que estén comunicados con Vale, con Ceci y con Pancho que están en el estudio. Muy bien, hola Mónica, te saludamos, buen día, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes, ustedes están demostrando lo que es la concurrencia sí. en el registro civil. Tremendo, es días impresionante, lunes. es impresionante. impresionante. Sí. Bueno, queremos preguntarte Mónica, ¿cuánto tiempo... Este, la, la persona que va a hacer el trámite se demora en tramitar su nuevo documento y ¿cuánto sale? A ver, el tiempo eh, siempre es conforme la demanda, pero sí te digo una costumbre eh, que al menos se verifica prácticamente todos los días. Los ciudadanos tienen incorporado que el venir al registro civil es venir en horas muy tempranas sí. y es cuando mayor cantidad de gente sí. hay. Probablemente, y es un testeo que ya lo hemos hecho, cuando uno viene después de las 11, 11 y media de la mañana, prácticamente entra, se le otorga su número y sí. pasa directamente al lugar de la identificación y el trámite del puesto digital no sí. lleva más de 15 minutos. Claro, el es costo es de 35 pesos Bien, se y mantiene. como estamos atendiendo muchas personas eh, también a los extranjeros que están renovando sus documentos, sí. es importante advertirles que ya no tienen que venir ni con la foto, ni con el demora que le digan, bueno, esta sí. foto no sirve, claro. porque hacemos de modo digital todo en el puesto, tanto la foto del ciudadano, la extracción de su huella, la toma de su huella, como sí. la firma digital. Bueno, ahora bueno, supuestamente hasta el 31 de diciembre va a haber tiempo para renovarlo, es cuando vence el plazo. ¿Qué pasa si por X razón una persona no puede todavía realizar el trámite hasta el 31? ¿Qué va a pasar después? Bueno, a ver, todavía no salió la disposición creando los efectos, pero por principio general, si vence el documento, esa persona se va a ver seriamente afectada claro. a los mom al momento de que deba acreditar la identidad en cualquier acto de su vida civil, más allá de las cuestiones electorales, no va a poder eh, un, eh, ir a hacer un trámite bancario, no va a poder cobrar su jubilación, su pensión. Hasta claro, tanto no es súper importante. Hasta tanto no exhiba, obviamente, el documento que en ese caso, si no lo hizo, 
le va a corresponder y solamente se le va a emitir la tarjeta DNI porque es el último claro. formato aprobado. Mónica, para ir a hacer el trámite, perdona, solamente llevamos entonces el documento que teníamos. Exactamente. En el caso de que no tengo el documento porque lo extravié, porque fui pasible de un robo o de un hurto, sí. tengo que traer la constancia para que se pueda escanear al momento del trámite. Bien. Es muy importante porque es un requisito que está fijado hace un año, a donde si el ciudadano no tiene el documento para acreditar quién es, más allá de su partida, tiene que traer la constancia o policial respecto del extravío de su documento sí. o, la, o, una denu o la denuncia que ha hecho Bien. en el momento de que se lo Mónica, hayan extraído. otra consulta. Casa Central ahí, en Almirante Brown, está también el Centro de Documentación Rápida en el Hiper de la Zona Sur, pero también hay algunas sedes en algunos barrios. ¿Qué trámites se pueden hacer en, en las sedes que hay, en los registros civiles de algunos barrios, para que la gente directamente no se vaya a Casa Central? Bueno, en estos momentos, el que está en condiciones de tomar todo lo atinente a la documentación, ya sea trámites de DNI como de pasaportes, es la oficina de Ciudad del Milagro. Ajá. Y prontamente ustedes ya van a tener la noticia, eh, se están habilitando este, oficinas con puestos digitales sí. en barrio Santa Ana, en el Tribuno, en Bien. el barrio Santa Lucía. Esto estamos muy próximo, pero Perfecto. bueno, faltan los últimos ajustes de conectividad y otros detalles. Muy Bien, Bien. Mónica, tenemos consulta de la gente. Muy bien, algunas consultas que llegaron dicen, buen día, yo tengo a mi hija de 12 años, cuando renovamos el documento le dieron únicamente el celeste, no la tarjeta. ¿Tengo que ir al registro y hacer la tarjeta? Consulta Mari. No, eh, en ese caso es porque cuando se emitía doble formato, venía acompañado el DNI tapa celeste de la tarjeta cuando estábamos hablando de mayores de 16 años. Uh -huh. Para los menores se le emitía exclusivamente el librito celeste para que me entienda la ciudadana. En ese caso no es obligación que venga y lo que tiene que esperar es que cumpla su hija 14 años sí. y venir conjuntamente con el DNI tapa celeste más la partida de nacimiento y hacer la actualización de DNI de mayor con un costo de 35 pesos. Perfecto. Otra consulta dice, hola chicos, yo tengo los dos, el celeste y la tarjeta. ¿Esta me sirve o es lo mismo? ¿Tengo que hacer un nuevo DNI y de ser así, tengo que sacar una partida de nacimiento actual para poder hacer el trámite? Gracias. No, a ver, para los trámites de DNI, a excepción de la actualización de DNI de mayor, que como reitero es cuando el joven cumple 14 años, muy excepcionalmente se pide la partida al ciudadano, normalmente es como cuando no coinciden los datos que está declarando o formulando el ciudadano con la base de datos del Registro Nacional de las Ajá. Personas. Este ciudadano no está obligado a cambiar porque tiene el DNI tapa celeste claro. acompañado de la tarjeta e insisto, tiene una validez de 15 años desde la fecha que se lo han emitido al ciudadano. Perfecto, ya tiene la tarjetita así que, que se quede tranquilo. Exacto. Mónica, recién nos consultaba en el caso de un señor... Eh, que tiene su papá de más o menos 85 años, que es diabético, que no se puede trasladar. ¿Cómo se hace para tramitar el documento en ese caso? Bueno, en ese caso es solamente una notita por algún familiar directo que tiene que interponer acá en mesa de entrada del registro civil en la Brown 160 y nosotros acudimos, perdón, y acompañando un certificado médico, Bien. el de cabecera o del médico tratante, a donde consta que el señor no se puede trasladar a ninguna oficina. En ese sentido, el, el organismo cuenta con valijas que sustituyen al puesto digital, no son trámites manuales, a través de estas valijas se puede tomar el trámite en forma digital y nosotros concurrimos al domicilio que Perfecto. declara el ciudadano a los fines de tomarle el trámite. Perfecto. Prácticamente desde que tenemos la valija que nos este, otorgaron cinco valijas del Registro Nacional de las Personas, ya vamos como 600 trámites a domicilio, tomados no solo de manera particular e individual, sino también 
por ejemplo, en los asilos, en los hogares para la tercera edad o para aquellas clínicas o sanatorios o hospitales a donde hay pacientes que tienen enfermedades eh, psiquiátricas y les es complicado trasladarlo, claro. también nos constituimos y al igual que en la cárcel, ¿no? Bien, bueno, hay muchísimas consultas. ¿Qué más, Pablito? Este mensaje dice, buenos días, tendrían que ponerse de acuerdo en dar la información por el DNI. Dice, fui con mi hijo, ya está por cumplir 16 años, 17 años, y eh, le dijeron en el hiperlibertad que no está vencido el documento. Eh, efectivamente puede ser así... Si es que ese joven que tiene 17 años actualizó al momento que cumplió los 16 años y se le emitió el DNI, tapa celeste, acompañado de la tarjeta, o al momento del trámite ya estaba vigente el nuevo formato que es la tarjeta DNI, y ahí no tiene que renovar. No hay ninguna contradicción siempre y cuando ese joven de 17 años haya actualizado Bien. como era en su momento a los 16 años el documento y que se fijen porque tanto la tarjeta como el DNI tapa celeste le otorga la validez de 15 años. Bueno, Mónica, tenemos muchas consultas, vamos a volver en un ratito. La última cortita antes de cerrar esta primera entrada es eh, la cantidad de gente que se ve hoy no es la de todos los días, o sea, generalmente los lunes está así. Sí, Ajá. la verdad que estadísticamente los lunes claro. es cuando mayor cantidad de ciudadanos concurren porque también aprovechan ciudadanos del interior de la provincia que vienen a hacer otro tipo de trámites para hacer lo que necesiten de su documentación, Ajá. ya sea una partida de nacimiento que en ese caso tienen trato diferencial porque se las otorga en el mismo día, como así también a lo mejor aprovechan que vinieron por otros temas y hacen el documento acá en la sede central. Ajá. ¿Cuánta gente se calcula que puede haber un día como hoy? Bueno, prácticamente más de mil personas, porque claro. entre wow. los trámites de partidas de nacimiento, trámites sí. de inscripción de nacimiento de recién nacido, eh, también nos estamos acercando a la época pico de celebración de matrimonio, eh, acabo de venir también de la oficina de matrimonio y, claro. y también más eh, todas las personas que vienen por los trámites de DNI y pasaportes. Claro. Bueno, Mónica, volvemos en un ratito, siempre agradeciéndote tu, tu predisposición. Al contrario, gracias Cecilia. Un beso, volvemos en un toquecito.